En estos salones del Hotel Puerta de África se celebra la noche de este sábado la cuarta gala benéfica de ACC. Una gala que tiene un doble objetivo. Primero, sensibilizar a la sociedad ceuti acerca de la situación de las personas con enfermedad mental y segundo, recaudar fondos para el programa de rehabilitación psicosocial. Además de, por supuesto, divertir a los asistentes con una cena amenizada, con orquesta, baile y con una rifa benéfica. Han sido 132, si no me equivoco, y es un, un dato positivo. Pues estamos en un día de celebración para la solidaridad y, y lo único que pretendemos es que sea un, un evento dinámico, que la gente disfrute y que conozca nuestra causa, que es la salud mental. Es digno de agradecer a, a la gente que acuda a, a prestarnos su ayuda con su presencia y queremos que sea un, un evento muy dinámico. De, de hecho, vamos a contemplar en primer lugar un, un vídeo... Eh, ...de sensibilización, eh, que esperemos que sea el disfrute... Eh, ...van a colaborar mientras sirven lo, los primeros entrantes... Un, ...la coral Andrés del Río, que se ha prestado a, a hacer eh, su, su hueco con nosotros... ...y inmediatamente también tenemos a, un, dinamización de baile... ...con el ballet Alegro, que va a hacer un número... ...y, y la clásica tómbola, que, con productos de toda clase... ...de multitud de comercios de la, de la ciudad... ...que se han prestado a colaborar con nosotros... ...y que viene a ser también un poco la seña de identidad... ...de este evento, y que la gente, por, otro, por experiencias anteriores... ...vemos que se lo pasa bomba... ...y ya solamente ya eh, tiene lugar lo que es el baile... ...y la nota final, que es pasarlo bien y disfrutar del evento". En la organización Asociación Salud Mental Ceuta tenemos el, el programa de rehabilitación psicosocial. Básicamente es para implementar ese programa. Cuando a una persona se le diagnostica una, un problema de salud mental, pues se, se suele quedar un poco bajo de autoestima. La propia naturaleza de los medicamentos hace que te vengas un poco abajo y entonces hay que activarse. Y eso, para eso es este programa, para activar a las personas, para que tienen varios, varias ramas, por ejemplo, que, que aumenten sus habilidades sociales, que sepan hacer sus gestiones, que lleven su vida diaria con normalidad. Fomentamos también el apoyo cognitivo para que trabajen la memoria, para que trabajen una comunicación eh, técnicamente correcta. También psicoeducación, que aprendan a conocer sus propios síntomas y la manera de trabajar los pensamientos de forma positiva. Incluso también sirve este programa para fortalecer la musculatura, ya que hay una aula de, de educación física.